ሰላም ትርካቸው የቤት ላይ ምን ይዘውትሮ በዚህ ሰዓት የሚተላልፍላችሁ ኤልቲቪ ሾው የተባለው ፕሮግራም ነው። በዚህ ፕሮግራም ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ ዘት ያላቸው ጠንካራ ወሬዎች እንደሚተላልፉበት ይታወቃል። እንግዳለኝ እንግዳይ ሲታወሱ የሚታወሱት 1997 ምርጫን ተከትሎ ነው። በ1997 ሚያዚያ 30 በአብዮ ተደባባይ ወይም በመስቀል አደባባይ ባደረጉት ንግግር ይታወሳሉ። የቅንጭት አመራሮች ውስጥ ነበሩ። የተከበሩ በድሮ አደም ይባላሉ። ከሰቸው ጋር ያደረኩትን ቀለም ጠይቅ እንድት ከተተሉ ገብዛለሁ። አብራችሁ እቆዩ። የተከበሩ አቶ ምድሩ እንኳን ድራመጡ እንኳን ደና ቆይሽ ነው ሰከናለሁ ትሬ ነክ ፕሮውዚ ድረስ ለቃለ መጠይቅ ፍቃደኛ ሆኖ ስለመጡ እንግዲህ እርሶ ከቅንድት ጋ አባል በነበረበት ጊዜ ነው ብዙ ሰው የሚያስተውሰው ትርሶ ወደ ዝርዝር ጉዳዮች አልገባም በርግጥ ግን ቅንጅት መንግስት ካረገበት ጫና ውጪ ፈርሶ እንዲቀር ዳክመም እንደነሳ የሆነበት ምድር ምክንያቱ መንግስት ጫና አርጎበታል አማራሮቹን አስሯል በርገጥና እርሶንም ጀምሮ ነገር ግን ተመልሶ እንደገና እንዳይቋቋም ተመልሶ ያንን ጉልበቱን ያንን የህزب ተቀባይነቱን እንዳገኘው ለበት ምክንያት ምንድነው እንግዲህ መጀመሪያው ነው ግንጅት በቶሎይ ድረስ ቶሎይ ድረስ ነው በጋራ አንድ ላይ ተዋህደን ድርጅት አቋቁመን የያሊግም መንግስት ለማሸነፍ ወይም ለመጣል በጋራ እንታገል የሚል አራት ድርጅቶች በአጭር ጊዜ ውስጥ በሶስት ጊዜ ውስጥ ተደራጅቶ ወደ ምርጫ ይገቡት ላይ ሄራሱ አንድ ያማርኛ ተለት አስተውስ ፈልጋለሁ የነ ቶሎ ቶሎ ቤት ግርግዳው ሰንበለ የት ነው እና በደም ተደራይቶ ተዋህዶ ብዙ ነገር ግጅቴ ታድርጎ ይፈጠረ ድርጅት አልነበረም ና ወዲያውኑ አንደኛ ይሃድክ እጅግ በጣም የተዳከመበት በህዝብ ከፍተኛ ጥላቻ ይወረደበት አካባቢው በሙሉ ሁኔታዎች በሙሉ የከዱበት ወቅት ነበርና በቀላሉ በአጭር ጊዜ ነበር የተደራጀ ነው ካልተደራጀን ግን በግል በተናጠል ከሆነ ፋይዳ ይለውም በሚል ነው እንደደረጃ በሚል ተደራጀ ነው ስንደራጅ እንግዲህ ድርዝ ባለው መሰረት ባለው ሁኔታ አልነበረም ምርጫውን ቶሎ ለማድረስ ነው ሄዳር ወር ተጀመረ ለምርጫ ቀርቧል ይሄ ከተደረገ በኋላ በመርጫው ትራሱ በመርጫው ወቅትም ከመርጫ በከስከሳው ወቅትም ግጭቶች ነበሩ በመሃሉ ማለት ብዙ ግሮች ነበሩ ከመርጫ በኋላ በመርጫ ወቅትም እንደዚሁ ምክንያቱም ገጠር ድረስ አብዛኛዎቹ ወካል የሆኑ አባሎቻችን ገጠር መውረድ አይፈልጉ ከተማው ተቀምጦ ብቻ በሜዲያ ልካ ሆነ እኔ እንደማረገው በሜዲያ ማጨው ነው የሚወዱት እና ያ ውጤት እንደማያመጣ አይታይ ነበር እኛ ታች ወርደን ከህزبው ጋር መደብ ላይ ተኝተን ህزبው መስለል ቀስቀሰል ለገም ከጎዱ ለመቆም እንደምንችል በተክበር ማሳየት ነበር ብን ይሄን አላደረግንም ሲምፕሊ ቶሎ ቶሎ ነበር ተደራጀ ምርጫ ገባን ምርጫው በመርጫው ወቅትም እንደገና ሌላ ችግሮች ነበሩ ምክንያቱም ምርጫዎችን ማንክ አዲስ አበባ ያቀር በማንከ ክልል ያቀር በስንት ያቀር በተለይ በመያድና በኢደፓ ማhall ነበር አዲስ አበባን አብዛኛው ኢደፓ ወሰደ ክርክር ነበር በክልልም እንደዚሁ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ክረክር ነበር ለኔ ይገባል ለኔ ይገባል በሚል እንግዲህ ይሄ አደረጃጀቱ ራሱ በተፋጠነ የተቋቋመ የተመሰረተ ስለሆነ ውስጡንም ጥንካሬ አልፈጠረም ከመርጫ በኋላ ደግሞ እስከናን ካትዩ ኢደፓ አማራሩን አነሳና የልደቱ ግሩፕ ስልጣን ያዘ የቶሊደቱ ግሩፕ ስልጣን ሲይዝ ደግሞ ወጣቶችን ላይ ያቀፈው እነዛ እርግጥ አንድ ድንቅ ሰው ነበሩ በጣም በጣም ማደንቃቸው ዶክተሩ በጣም ግሩም ሰው ነበሩ ጻቸው ወረዱ ዶክተር አይሉ ሜሎቹ ስልጣን ያዙ እንደገና ደግሞ ወደ ቅንጅት ማቋቋሚያ ሲመጣ ደግሞ ሌላ ችግር መጣ ያ ችግር ምንድነው ማን ምክት ሊቀ መንበር ይሁን ማን ተቀዳሚ ይሁን ማን ምክትል ይሁን በሚል ላይ መፈነካከት መጣ 
እና ያ ትልቅ ችግር አስከተለ በተለይ እንደኔ እንደኔ አንዱልት ጊዜም ተናግረ ያለው ኢንጂነር ኃይሉ ተቃሊቅ መንበር ከሆነ ተቀዳሚ ከተሊቀ መንበር መሆን የነበረበት ለቱ ነው ነገር ግን ሊደቱ ላይ ትረጣሬ ስለነበረው ራሱ ድርጅቱ ሆነ አንድ አንድ አባሎቹ በዛም ምክንያት ለቱ እንዳይሆን ተደረገ በህግ ተበቃነት መጣ ምርጫ ተጫርብሯልና ከራከርላቸው ያለው ብላ የመጣችው ብርቱካን ስልጣን ለማያዝ ወቃች ያ ስልጣን አሰጣጡ ራሱ ፌርነስ ይጎልዋል እንደኔ ያመለካከት እና ይሄ ነው እንግዲህ እርስ በርሱ ያባላው ግማሹ ፓርላማ ንግባለ ግማሹ አንገባ ማለ ግም ፓርላማ ለመግባት እና በመግባት ማከል ሌላ ኮንፍሊክት ተፈጠረ ስለዚህ እንደገና ተመልሶ አንድ የሚሆንበት ሁኔታ አለ አለበረም እስር ቤት የገባ ነው ፓርላማ አንገባም ብለን የገባ ነው እዛ ውስጥ ዓለም ሰማማስ ነበርና ይሄ አንድነቱ እንደተጀመረ ተጠናክሮ እንዳይከተል ግማሾቹ ፓርላማ ይገቡት ፓርላማው ስትራሱ ተፈረካከሱ እና በዚህ ሁኔታ ነው ወደ አንድነት ተመልሶ እንዳይመጣ ያደረገው እና ህዝቡም ደሞ ወዶ ሳይሆን በወቅቱ ካለ ሁኔታ አንጻር በያዲክ በኩል ከተፈጸመው በደሎች እና ግፎች አንጻር ነው ይሄ ድርጅቱን በአጭር ጊዜ ውስጥ ለመደገፍና በጋራ ለማታገል ተነሳስቱትና ይሄ ነው ያልመለሰ መልካም እንግዲህ በ97 ምርጫ ሲታወስ አንዳንድ ታዛቢዎችም እንዳሉት ምርጫው ተጨብርብሯል እንጂ ቅንድት በሰፊ ልዩነት ያሸነፈበት ነበረ ብለው ይናገራሉ እና እንተም ደግሞ የቅንጅት ታባሮችም መመራሮችም በመሆኑ ምርጫውን እንቀበልም በሚለው ሰጠገባ ብዙ ነገር እንደሆነ ሚታወቅ ነገር ግን እኔ ጥያቄ በውስጥ በጣም ብዙ ሽኩቻ ነበርባችሁ እርሶም ማሁን እንደሚሉኝ በውስጥ ብዙ ዓለም አገባቶች እና በደግሞም በቸኮላ የተመሰረተ ድርጅት ነበር ቅንድት አገር በትመሩ ኑሮ ምን ልታርጉ ነበር እንግዲህ እነት የኢትዮጵያን አንድነት አስቀጥላችሁ ትዘርቁ ነበር እነቱ ለማናገር አሁንም ቢሆን ይሄን ለማሰከራለሁ ምርጫ ማጭበርበር በክፍተኛ ደረጃ አሳፋሪ በሆነ መልኩ ነበር ይሄ አንድ ጊዜ በፍታዊ ምርጫ አካሄዱ አቅም አሁንም ወደፊትም አካሄደ አካሄደ ፍት በነሱ አካባቢ በመጽሔት በጋዜጣ በቴሌቪዥን አለ ከዛው እጪ በተቋር የለም ይሄ በመሆኑ ይሄ ምርጫ እንትን ከሆነ በኋላ የኛ ጉዳይ በየሴክቱ ተከፋፈለ እንግዲህ ምርጫ በታሸንፎ ስልጣን ቢትይዙ ኖሮ አገር ተመሩ ነበር ላልሽው ቱ ቢ ፍራንክ በጣም አስተጋሪ ነው አንዳንድ ጊዜ እኔ ራሴ ተቀምጭ ያሳስበው ኢት ዎዝ ብሌሲንግ ኢን ዲስጋይስ በዚህ አጋጣሚ እንዳውም ጥሩ ድል ነው የገጠመው ህዝቡን ምክንያቱም ለኔ አንዳንድ ሁኔታዎችን ሳስበው የጠገበ ጅብን አሰጥቶ የተራበ ጅብ ማስገባት ይመስለኛል አንዳንድ ሁኔታዎች ስትመለከቲ በፍትህ አንጻር ማንና ነገር ውስጥ ስትመለከቲ እነዚ ገብቶ 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 እንት ናድርጓ ምን አልባት ጊዜ ያስተምራቸዋል የሚል እምነት ስለነበረ ጊዜ ካስተማራቸው እነሱ ይሻሉ ነበር የሚል እንት ይመጣብኛል ነገር ግን ያ ሪሊፍ ትንሽ ለያዲግ ሪሊፍ ሰጠውና የኛን አንዳንድ ፕሮፖዛል በሙሉ ወይም ያቀረውናቸው ሀሳቦች በብዛት ስራ ላይ ማዋል ጀመረ ግብር መቀነሱ ምኑ ምኑ የመሳሰሉ ግብር መቀነስ ጀመረ ትንሽ ለጊዜው የህዝብን አፍዘጋ በቀረጥ መቀነስ በግብር መቀነስ በተለያዩ ሁኔታዎች እንደገና አንሰራራ ካንሰራራ በኋላ ግን ተመልሶ ከድጡ ወደ ማጡ ወደ ነበረበት ገባና ችግር አመጣኛ ግን ምንም ስልጣን ብንይዝም ችግር ነበር ብዬ ነው ማሰው ኢትዮጵያን አንድ ለማድረግ በዚህ ላይ ድርድር የለም አልዋሽም ኢትዮጵያን አንድ ለማድረግ ተቋርጣታችሁ ብዙ እርሶ ኮራሶ የጠገበ ጅብ ወጥቶ የተራበ ጅብ ይያሉ ቀንጅሰን እየገለጹበት ባለ መንገድ እንዴት አርጋችሁ በውስጥ ግጭት ሰርቻችሁን ይዛችሁ በአገር ታድኑ ነበር በነገራችን ላይ ይሄ ትክክል ነው ያልኩት አንድ አንድ ሰዎች እብለፊት ተቀምጦ እዝር ቤት ተቀምጠን አንድ ሰው የተናገረው ማረሳው ነገር ስለአለ ያ ይስማኛል እንደውም የተገበ ያንንም ተናግረናል ወዛው ፍለፊት ይሄማ ለፍት ሳይሆን የተገበ ልጅባ ጅባ ወሰጥ ዘን የተራበ ጅብ ማስቀባት ነው የሚል እስር ቤት ተቀምጠን ወይኒ ቤት ተቀምጠን ተናግረ ያለው ዛሬ ደገምኳት እንጂ ቢሆንም ግን ቢሆንም ግን 
ለጊዜው ያንን ሁኔታ ለማረጋጋት ይሞከር ነበር ስልጣን በያዝ ኖሮ እርስ በርስም ደሞ እነቱን ለማናገር ምንም መተፋፈር ወደ ኋላ ማለት የለም ትልቁ ችግር የያድግ የበላይ ካለ የሱ እንድምጥ ነው መስማው ቅንጅት ውስጥ ግን አካኪ ዘራፍ ይላል ያንዳንዱ መብቱንም የህዝቡንም መብት በሚገባው ሊረዳ በሚችለው መልኩ ለማሰርዳት ስለሚሞክር እርስ በርስ መገላለጥም ስለሚኖር ይሄ ነገር ይወገዳል የሚል ምንስ ነበር መልካም እንግዲህ ወደ እርሶ በግሎ ተወዳደሩ ጅማ ካልተሳትኩ ምን ዞን ላይ ነው ጅማ ዞን ሲግሞና ሰጠማው ረዳ ነው አዎ ስለዚህ በዛ አሸንፈው ደግሞ ወደ ፓርላማም ገብተው ነበር እንዴት ለመወዳደር ፈልጉ ይሄ እኔ ሰሜን ከተና ስራ አስኪያጅ ነበርኩኝ በጉምሩክ ሰሜን ከተና ማለት መቀሌ ነው መቀመጫው ከዛ በኋላ ተቃላይ አሁን በ የታዘው ያማራ መሬት ወልቃ አይጸገደም በትግራይ ስር ታብሎ በርገት በትግራይ ስር ነው ሲል መንገዱ አልነበረ መገናኛ በኤርትራ በኩል ዞረን ነው ወደ ሁማራ መንዴዳው እነዚህ በሙሉ በኔ ስር ነበሩና ዛ አየሁን ሳይ ዛ ድንጋይ ለቅሞ አንስተው በቀረችው መሬት ላይ አርሶ ለማት ለመስራት ምሮጡበት መንግስትም ዘላዩ ድጎማዎችና አንትኖችን በሚያድርግበት ወቅት ሳይ ወደ ተወለርኩበት ቄ ያለው ነው የታስም መለከት አይፌሎ ኦኔግ ኦፒዲዮ ምን ተስተብሎ እርስ በርስ መፋጀት መፋጀት ነበር ምንም ልማት የለም ህዝቡ መታሰር ነው ኡነቱ ለማናገር እኔ ከትግራይ ተነስቼ መጥቼ እንብለ ተቀመጥ ነው የተባልኩት አን ስምንት ወር ከተቀመጥኩ በኋላ ትዝ ሲለኝ ለምን እንደሆነ እዚህ ከመቀመጥ እነሱ እንጎቻ ከልክለውኛላ እንጀራ አልቀማቸውም በሚል እልህ ይዞኝ አገር ይርኩኝ ወደ ጅማ ዞን ይርኩኝ ከዛዛ ሲدرس ህዝቡ በርግጥ በልጅነቴ ምንም ሳላቅ በደር ተራይ ታስቆጥል ነበር በረፍት ሰዓቴ ምክንያቱም ይሄም ሌላ ታሪክ ጥሩ ታሪክ አለው አሁን አላነሳም እና ህዝቡን አስተምር ነበር አባቴም ሞራሊስ ፖፑላር ነበር በአካባቢው ተዋቃ ስለነበረ ይገጠር አቡካቶ ነው ባለው አቡካቶ ነበርና ለገንዘብ ላይ ላቾ በነጻ አይቆም ነበርና በዛ ምክንያት ከህዝብ ጋር ጥሩ ቀረቤታ ነበር እኔም ደሞ ተምሬ ጫገር እጀ ተወልሽ ተመረሴ ተመረሴ መጣም እኔ ለወላጆቼ አይደለም ቃይሽ የመጣሁት ካንድ እስከ አራት ለተማርኩባት ትምርት ቤት ነበር እጀ የመጣሁት ስለዩ ይግር ኳስ ጊታር ባስኬትቦል የመሳሰሉትን ለምን እኔ ናይቱ እንዲያስተምር የመጀመሪያ ተማሪ ነበርኩና በዛ ምክንያት ማጥቼ ዛህርኩኝ በሶስት ቀን ውስጥ የሚፈልገው ድምጽ 1500 ነበር ያን የማስፈረም የሚያስፈልገው እኔ በሁለት ቀን ውስጥ 3500 ከዛ 4000 ምናም ድምጽ አስፈረመ ምርጫ ውስጥ ሊገባች አልኩ ሊገባ የፈለኩበት ምክንያት ያን በኦኔግ ምክንያት በተለየ ሲግሞና የሰጠማው ረዳ ህዝብ እስር ቤት ነው ያለው መገደል ነው ከቤቱ መመለስ የለም በእውነት ዛሬ ጦረታ ይወጡትም ትልልቅ ባለስልጣናትም ያቃሉ ነ ጀነራል ጻድቃን እና አባዱላ ገመዳ እንዲህ የመራ በዛዛሽ ለነበሩና ታሪኩን በሙሉ ስለሚያቁ ንብረቱን ይዘረፋል ባል ወጥቶ አይመለስም ይገደላል ልጆችና ምስት ባዶጇን ነው የምትቀረው ወደ ልመና ነው የምገቡት ይሄ ብዙ ታሪክ በጣም ብዙ ነገር ማንሳት የሚያስፈልግ ነገር ነው እና ያን ግብ ሳይ የግድ ዛሂርኩኝ እኔም ከይርኩ በኋላ እኔንም ለማግደል ብዙ ሙከራ ነበር ብዙ ጣውሬድ ብዙ ጣጣ ነበር በተለይ ወይጦ የሚባል ግሩፕ አለ ያንን ወይጦ ግሩፕ አስተጣጥቆ ይያድግ በየራሱ ስራይት ዘአለ በርግ ትግራይ በነበርኩበት ሰዓት በሜዲያ ናገር ነበርና እነሱ አልነኩኝም ነገር ግን ሌሎችን አድራይቶ ኦፒዲዮና ወይጦች በጋራ ሆኖ እኔ ለመግደል ብዙ ጥረት ያደርጉ ነበርና ብዙ ችግር በህዝቡ ላይ ስለነበረ ያንን ችግር አትሊስት እጄ ዛ ጋብጬ ከነሱ ጋር ተመርጨ ይመጥጬ ለህዝብ የጨዋለው አለክሳሉ የሚል ምን ታደረብኝ በርግ ተሳክቶልኛል ምርጫውንም ባጫ በቀላሉ ምንም ያህል ጥረት ቢያደርጉ አሸነፍኩኝ ከዛ ወዲም ሰው ታስሮ አቅም ነበር እኔ ዛ ያያለሁ እኔ ስመረጥ 468 ሰዎች ከሲግሞ ወረዳ ብቻ እዚ ዙዋይ ነበሩ እነሱ በሙሉ በአጭር ጊዜ እንድፈቱ አዝቂ ያለ ስለዚህ ይሄርኩትም ለዚህ ነበር ተሳክቶልኛል ያኛው መልካ እንግዲህ ምርጫ እንደሚኖር ይተበቃል በዚህ አመት መጨረሻ ላይ በመርጫ ይሳተፋል ወርሶ አው ሊሳተፍ ፈልጋለሁ አሁን በግሎ ወይስ በድርጅት ማኔ በሆነ ድርጅት ሊሳተፍ ፈልጋለሁ 
ግን አሁን ባለው ሁኔታ ምርጫውም ለተቃዋሚም ሆነ ለግል ያኔ በግል ነበር መጀመሪያ የተወላደኩት የሚፈቀደኝ መስለኝ አረ ያለው ሁኔታ እጅግ በጣም አስተጋሪ ስለሆነ እነድበት አለው ይሳ እነድበትም አላቆ ግን እስከ መጨረሻ መጓዝ ያስፈልጋልና እንቀጥላለን አይና አንቺን ጨፍለን ወይም ገልጠንም እንደድበት አለን ዛሬ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ በየቤቱ ይገቡ ማሰር ነው ተጀመረ ልክ 87 ነበር ይሄ ተደረገው የ87 አይነ ድርጊት ነው እየደረገ ያለው በየቦታው በየቦታው ስራት ነው በየቀኑ ስራት ነው ሲፈልጉ ይፈታሉ እንከን ይለለሽ ምርጫ ተብሎ በተክላይ ሚኒስትር በተነገረው ምርጫ ገና 8 ወር ይያለ ወይም 7 ወር ይያለ ትናንት ብቻ ከስግሞ ወረደ ሰባት ሰዎች ናቸው የታሰሩት እነዚህ ምን አብዱል አብዱላህ ይሳደን ኑር አብዱል አብዱል አዚዝ ፈድሉ አመድ አብዲ በድሩ ኢብራሂም ተማም ረካይብ ተማም አብዲ ኑራ እና ምን የሚባሉ ከዛም ለሙኮሳ ላይ ደሞ ቬሪ ኢንትረስቲንግ የሆነው ስድስት ሰዎች ታስዋል ስካውን ድረስ ከዛ ላይ ጥዋት በተረሰ መረጃ ንሙክታር አባገሩ መምህር ስንታዩ ሬሳ ዛኪ ጀማል ኒዛም ሙስጣፋ ካሚል አባብልጉ በተለይ በተለይ የጨፌ እልፈታ ሊቀ መንበር ሁሴን ሙስጣፋ ምባል ሊቀ መንበር አብሮ ታስዋል ከነዚህ ልጆች ጋር ለምን ሆነ ግን እና ከፋውን ወይም ኦሮሞ ኮንግረስን የሚደግፉ ሰዎችን ጠቁም ተብሎ ሊቀ መንበሩ እኔ አላቃቸውም ስለዚህ አይ ካላወካቸው አንተን ጓበሎ አብሮ ከልጆቹ ጋር ታስሯል እና አሁን ባለው ሁኔታ ምርጫ መካሄዱንም እስከዛ ድረስ መدرسአችንንም በጣም ሰጋለሁ እንግዲህ የምርጫ ቅስቀሳ ጊዜው ገና ነው ይላል ወይ ምርጫ ቦርድ ገና ነው ማድረግ ሁን አይቻለም ጊዜው ገና ነው ብሎ ማስጠንቂያዎችም ሰጥ እንደነበረ የሚታወቀ እንግዲህ ምርጫ ቅስቀሳ በሌለበት እነዚህ ነግሮኝ ሰዎች ከመርጫ ጋር በተገናኘ ነው ወይስ ከሌላ ነገሮች ጋር በተገናኘ ነው ወደ ስር ሄዱት አዎ አሁን የተናገሽው ትክክል ነው ምርጫ ቦርድ ምን የሰጠው ማስንቀቂያ ትክክል ነው ምርጫ ገና ነውና ምርጫ ቅስቀሳ ቁሙ ነው እንደዚህ አንዳንድ ድርጅቶች ቱቡክ ህዝብን መጠየቅ እየሄዱ ነው ያሉት እንደ ምርጫ ቅስቀሳ ምረጡ ይሄ ነው ፕሮፖዛላቸው ማኒፌስቶአቸውን ያቀረቡ አይደለም ሲምፕሊ ከህዝብ ጋር ለማታወቅ ይሄዳሉ አዘ ሲም ታዩ ላለፉት 30 አመት ወይ 28 አመት ያስተዳደረው ይሄ አይደለም ምራሱን ያስተዋወቀ ነው ያለው ወይ ሀዲግ ባዩ ኦፒዲዮ ባዩ ኦዴፓ ባዩ ብልጽግና ባዩ ለኔ ያው ነው ወም ስሙ ነው የተላወጠ ወንበር ነው ወንበሩ ያው ነው ሰዎቹ ያው ናቸው እዚህ እነሱ ምራሳቸውን ያስተዋወቁ ነው ለነሱ ከተፈቀደ እንደዚህጋ ምርጫ ለሁሉም ዜጋ በኩልነት የሚታይ ነው ምርጫ ቦርድ ማሰንቀቃ ሰጥ ለሁሉም ነው ማስጠት ያለበት ዛሬ እንዳትመጡ ተብሎ መንገድ ይዘጋል ዛሬ በዚህ በእዚ አዳራሽ እንዳትገቡ ተብሎ ምርጫ ከተከተለ ማን ነው ውይይት ከተከተለ በኋላ አንተን ይሆናል ይሄ የሚደረገው ናኖ ፒዲዮ ኦፒዲዮ ያልሆነ ወይም ብልጽግና ባዩ ምንም ልጅነት የለም ብለ ነገሩ እና በጽግና ባዩ ፒዲዮ ባይ ለነሱ እንደና ጀርባ ተበቅዶላቸው ለፈለጉ ሲገቡበት ሲወጡበት ሲያቦጭ አድርቁበት ሲያቦጭ አድርቁት ለሌላው ግን ቀርሞ መነጋገር ዛሬ ውጪ ውጪና 3 4 ሰው ስቆም ወደ ገጠር ወረደ ወጣብቲ እዚም ከተማ ውስጥ ከጀርባ አንዱ መጥቶ ይቆማል ዘ ሲኤም ቶከን የ87 ቱ የ92 ቱ ወይ መዘና ሰባቱ ሁኔ ተመልሶ እየመጣ ነው ያለው እምናየው ስለዚህ ምርጫ ግዝገሳ አዎ ግዜው ገና ነው አሁን የምርጫ ግዝገሳ ፕሮግራምን ማኒፌስቶን አቅርቦ የሚወያዩበት ሳይሆን ከህዝብ ጋር የሚተዋወቁበት መድረክ ነው ይሄ መታወቂያ ደግሞ ይሄ አድግም እየተዋወቀ ነው ምን ይከለክላል ሌላው ከሆነ ሁሉን የሚከለክሉ ኡነቱን ለማናገር ደግሞ ምርጫ ቦርድም ትክክል አይደለም በኡነት ነው ምላቹ አቶ አሰፋ ብሩ እንዲያለ ነገር ሰሙ ወይ ተነስተው ይሄዳሉ ሰው ታሰረስ ባላ ሁን የነገርኩኝ ድርድር ቢዘሙ ቀጣ ተነስተው ይሄዳሉ ወይ ማንድ ቡድን ይልካሉ ከዛ በኋላ የነበሩትም እኚህ የመጨረሻ ቀድሞ የነበሩት የመርጫ ቡድን ነው ያለው አዎ አማራሮች ወይ ሰው ይልካሉ ወይ ራሳቸው ይሄዳሉ ኡነት ነው ኡነት ከሆነ የተቃዋሚ ፓርቲ አባላት መሆናቸው ከታወቀ ተመልሶ መጥቶ ከመለስ ጋር ይነጋገራሉ የዚህ አይነት ነገር ነበር ዛሬ ጭጭ ነው 
ምርጣቦት ጥጥ ነው ተክላሚ ነስሩ ጥጥ ነው ሁሉም ስለዚህ ይሄ አይደለም ጥያቄው ቅስ ከሳው አዎ ኒ አምንበታለሁ ከዚህ ወር እስከ ከዚህ ወር ተብለው ቅስ ከሳ ተወስነዋል ይሄን ኡነቱን ለማናገር በዛን ሰዓት በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ወይም በኢትዮጵያ ሁኔታ ምርጫ ቅስ ከሳ ማካሄድ ይቻላል ሰዎች ናሴ አስር ነበር አሁን ናሴ 23 ሆነ በዛን ጊዜ ምርጫ ማካሄድ ይቻላል አንተ ሁለተኛ ምርጫ ቅስ ከሳስ ምርጫ ቅስ ከሳ አንድ ወር ነው የተሰጠው አንድ ወር ጊዜ ውስጥ በዛ በክረምት እህል በሚዘራበት ወቅት ገበሬው የሚያርስበት ወቅት የሚኮተክትበት ወቅት የሚያርምበት ወቅት ክረምት ሐምሌ በሆነበትና ወቅት ያንንም ማካሄድ ቅስ ከሳ ማካሄድ ይቻላል በአንድ ወር አይደለም ቀድሞ መታወቁ ክፋት የለው ነገር ግን ለኔም እንጂ ለማንም እንዳትቱ ደሞ ትክክለኛ ፍታያ አሰራር ከሆነ ህዝቡ ይግባ ይሄድ ይመልከቱት ህዝቡ ይፈልግ ይቅር እንጂ አንተ እዚ ከመጣ ጅማ ላይ ምንድነው የተባለው ሆቴል እንዳታካራዩአቸው ምግብ እንዳሸጡላቸው ከመጡ ተብሎ ነው በካፋው ላይ የተወሰደ ማን ነው ይሄን የሚያረጋው እርሻ በተዳደሩ የዞኑ አስተዳደር ካንቲባው ሁላቸውም ናቸው ይሄን ተሰብስቦ የተነጋገሩትና ጸጥታ ኃይሉ ደሞ ያን እንትን ያረጋል ዛሬ የታሰሩ ያልኩሽን ነገር አድማ በጣኝ ብሎ በየወረዳው አስቀምጧል እነዚህ ዛ የተደረገ አድማ የለም አባላትን ይመዝግባሉ አባላትም መዝገብ አድማ ነው ተብሎ ነው እየታሰሩ ያሉት አንፌር ነው ከሃስከፈ ዛሬ ኦፒዲዮ ከሃስ ከፈ እኔ ኦፒዲዮ ማለት ይቀናኛል ብልጽግና ምላው ለኔንጃ ኔ ክርስቲና ስሙ የስልምና አላቆም ነገር ግን አላምንበትም ያውናቸውና ምንም ልዩነት የለው እና ማሰር መግደል መፈናፈኛ ማሳጣት ኢፍታዊ ነው ምን ያርገ ህዝብ ምርጫ ቦርድ ላይ ችግር አለበት የሚለው አሁን በሚሰራ ወይም በሚከናወነ ሁኔታ ላይ ቅሬታ አለኝ በጣም ፍተኛ ቅሬታ ምንድነው ዝም ማለት የለባቸው ምስካውን ድረስ መግለጫ አልሰጡም በየቦታው ስለምታሰረው ስለምታጎረው ስለሚገረፈው የተቃዋሚ አባላትም ወደ ድጋፊዎች የተነፈሱት ነገር የለም መተንፈስ አለባቸው መቃወት አለባቸው አለ ሁኔ የምርጫ ቦርድ አላፊ ነኝ ይሄ ይመለከተኛል ምርጫ ተኮር ከመርጫ ህደት ውጪ ከሆነ እሄ በሕግ መጠየቅ ነው አይመለከተኝ ማለት አለባቸው አባላት የሚመዘግቡ ቢሮ የሚከፍቱ የተቃዋሚ ቢሮ ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች ሲታሰሩ ዝምታ መምረጣቸው ህጋዊነት የለው አጋባብነ አግባብነት የለው ለምን እንደው ምናልባት ከለምድ ማነስ ነው ወይስ ደግሞ ከስራጫናና ነገሩን ካለ መገንዘብ ነው ከመረጃ ጥረት ምናልባት እኔ መረጃ ጥረትም ያለ አይመስልኝም እንዴ ስንጭ እኮ ላ እንዲያን እንደው ማለት ነበርም ድሮ አሁን ግን ዛሬ ፌስቡኩ ምኑ ምኑ እንት ይላል በየአካባቢው ምርጫ ጽበት ቤቶች ቅንጫብ ተፈጽሞች ይከፈቱ ነው ያለው ከነሱ በቀላሉ ሊረዱ ይችላሉ ያካል ሆነ ደሞ አንዱን ግሩፕ ሁለት ሰው ያለበትን ሰው ተነስተው ልኮ አንድ ሰው ይሁን ልኮ ሄዶ ማጣራት ይችላሉ በራሳቸውም ይችላሉ የልምድ ማነስ የሚለው ነገር እዲ ምርጫ ማስፈጸም ምንም ችግር የለውም ለሳቸው ደሞ ይሄ አይሳለም ምክንያቱም የሕግ ባለሙያ ነች ገና እንደተመረቀች አራት አመት ተበድላ እየተቀመጠች ነች ከዛ በኋላ ዳኛ ሆና እየሰራች ነች ያውም አንድ ትልቅ ድፍረት የፈጸመችው ነገር አለ ያን ጠብቀ ኡነቱን ፍትህ ታሰብናለች የሚልም ለስ ነበር ነገር ግን አለ ነው ለስየ ያን ጊዜ ዋስትና ማብቶ መጠበቅ እንደታምር ነበር የታየው ራሷም ደሞ በተጨማሪ ምርጫው ተሳትፋ ታቃለች 92 ምርጫ በግል ተወዳድራ ፈረንሳይ ለጋሲዮን ተወዳድራ በዜሮ ነው ያሰጣው በግብ ይሄን ታውቃለች እዚ ይሄን ይያወቀች እንዲ ህዝቡ ሲበደል ተቀምጣ ማየት የለባትም በየቦታው የምንጫጫው በጣም የሚቀራረቡ ዶክተር ባኑ ባልፎ መግለጫ ሰጥቷል እና ያ መግለጫ ራሱ ብዙ ሰው ይከተክሳል አንድም እንከን አንድም ሙሻታ ላገኘውበትን በዛ መግለጫው ትክክል ነው ለው ቪዲዮ ግብር ሲከፍል ገበሬው ለው ቪዲዮ ክፈል ተብሎ ይከፍል ነበር በየአመቱ ዘንድሮ ደሞ የባሰው ነው ገበሬ ነጋዴ ራሱ ከባንክ ተበድሮ የሚሰጥበት ሁኔታ ተፈጥሯል የሚል ነው ይጮ ይሄ አግባብነት ያለው ትክክል ነውና እየታየ እየተሰማ ያለውን የለም አልሰሙም መረጃ እጥረት አለ ማለት አልችልም ኔግሊጀንስ ካለሆነ ወይም ግዴለሽነት ካለሆነ ወይም ደሞ ሌላውን ቡድን አላስቀይምም ካለሆነ ወይም ሌላውን ቡድን ፈራለው ካልተባለ በስተቀር